আমরা পেয়েছি ইয়াহিয়া আমিন ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট এবং চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন লাইফ স্প্রিং লিমিটেড ডিপ্রেশনকে অহরহ আমরা তুচ্ছ করি 30 বছর অ্যাবিউজ টলারেট করার রেজিলিয়েন্স আর বাড়ানোর কথা না তার রিয়েল অ্যান্টি ডিপ্রেশন দরকার পিঙ্কি কাউন্সেলিং আসছে বিল্লুকে নিয়ে পিঙ্কি আর বিল্লু হাজবেন্ড এন্ড ওয়াইফ তো পিঙ্কি বলতেছে যে ইয়াহিয়া ভাই আমার একটা বিরাট প্রবলেম আছে সাধারণত কিছু রোগী দেখি এইজন্য আমার রোগীদের মধ্যে অনেকে প্রচন্ড বিরক্ত দেখা যায় দুই মাস পরে অ্যাপয়েন্টমেন্ট পাচ্ছে একদম যে পুরোপুরি ছেড়ে দিছি সেটা না বাট তো আমি খুবই কমায় দিছি আমি যদি ধরো डिफेंड कर আমাদের একজন ডাক্তারকে নিয়েও এই সন্দেহের বিন্দুমাত্র সুযোগ নেই কারণ আমরা প্রত্যেকে দেশের আইন অনুযায়ী রেজিস্টার্ড এখন কিন্তু তারা বলতেছে না যে যে অভিযোগগুলো ফখরুল ইসলাম করছে এগুলো মিথ্যা এখন বলতেছে যে অভিযোগ সত্য কিন্তু দেশের বিএমডিসি আইন অনুযায়ী রেজিস্টার্ড না এই কথাটার মানে কি প্রথমত আমি জানি না ডিফাইন না কিনে এরা যে কথাটা বারবার করে বলতেছে দেখেন এটার মধ্যে আমি খুবই অবাক হবো যে বাংলাদেশে যদি এই দুটুকু ডিফাইন আইন না থাকে দেখেন আইন ডিফাইন না বলতে এরা কী বুঝাইতেছে বাটপারগুলো আমি আপনাদেরকে বলে দিই আমি আমি আই ক্যান গ্যারান্টি একটা দেশ চলতেছে যত বড় অশুভ দেশই হোক এত অসভ্য না যে এই দেশের আইন কানুনও ডিফাইন না সবসময় একটা কথা আপনাদেরকে আমি বলে আসছি যে বাংলাদেশে আইন কানুনগুলো কিন্তু আসে অনেক ক্ষেত্রেই আসে এগুলো বিদেশ থেকে কপি কেস্ট কপি পেস্ট করা আইন কিন্তু আইনের প্রয়োগ নাই সো এটা যে বারবার করে বলতেছে আইনই নাই আইনই নাই এই প্রতারকদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া উচিত এই সংস্থার ব্যাচেলার্স অন্য সাবজেক্টে কিন্তু মাস্টার্স সাইকোলজিতে এটা নিয়ে যারা অবাক হন বিভিন্ন ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির ওয়েবসাইট চেক করে তাদের দেখা উচিত যে এটা কতটা কমন ব্যাপার এবং কত মানুষের ডিগ্রি এভাবে দেখেন ইয়াহি আমিনের বাটপারি কথা আবার শ্বশুরবারে যা বলতেছে সে যেই ডিসিপ্লিনে যে এরিয়ায় প্র্যাকটিস করতেছে ওই এরিয়াতে মাস্টার্স হইলে কোনো সমস্যা নাই ইয়াহ আমি তো সেটা করে নাই সে অন্য ডিসিপ্লিনে মাস্টার্স করছে যেই ডিসিপ্লিনে মাস্টার্স করলে আপনি ক্লিনিক্যাল কাউন্সেলিং সাইকোলজি প্র্যাক্টিস করতে পারবেন না সো ইয়াহি আমিনের ক্ষেত্রে আমিনের ক্ষেত্রতেই কথা অ্যাপ্লিকেবল না এটা আপনি কেন বলতেছেন উনি ওনার সকল ক্রিডেন্সিয়ালস লিঙ্ক ইনে শেয়ার করছেন সকল ডিটেলস শুধুমাত্র অ্যাকাডেমিক ক্রিডেন্সিয়ালস ছাড়া দ্যাট ক্লিয়ারলি শোজ উনি জেনে বুঝে জিনিসটা হাইড করতেছেন এবং উনি এটা হাইড করতেছেন কারণ উনি জানেন যে উনি এখানে অপরাধ করতেছেন সব শেয়ার করা যাবে এই জিনিসটা শেয়ার করা যাবে না এখানে ওনার ঝামেলা আছে আমি আপনাকে গ্যারান্টি দিতে পারি আজকে যদি দেশে আইনের শাসন থাকতো আজকে যদি সভ্য বিশ্ব হইতো ইয়াহিয়া আমিন এই ফ্রড বাই নাও ভাই নাও থার জেলে থাকতো না একটা প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে যেত কিন্তু প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যেত এবং উনি হি উড এন্ড আপ ইন জেল আপনারা যদি বাংলাদেশ আইন প্রয়োগ করে সংস্থা আপনার যদি ন্যূনতম লজ্জা থেকে থাকে ন্যূনতম আত্মসম্মান বোধ থেকে থাকে কনফ্রন্ট দ্যাম হেড অন তারা দাবি করতেছে আপনাদের বাংলাদেশে এই রকম একটা অশুভ দেশ যেই দেশে একটা লোকের ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি বিষয়ে ন্যূনতম এক্সপার্টিস না থাকা সত্ত্বেও সে প্র্যাকটিস করতে পারে কারণ এই দেশের রেগুলেশন তাকে অ্যালাউ করে তারা আপনাদেরকে তারা এই ব্লেম আপনাদের উপর চাপায় দিচ্ছে তারা এই সীমাবদ্ধতা আপনাদের উপর চাপায় দিচ্ছে আমি জানি বাংলাদেশের আইন এটা অ্যালাউ করে না আমি জানি কোনো পৃথিবীর সবচেয়ে অশুভতম দেশের আইন এটা অ্যালাউ করে না যে একটা মানুষ নিয়ে ডিল করবেন একটা রোগী নিয়ে ডিল করবেন এই বিষয়ে আপনার কোনো ক্রেডেন্সিয়াস নাই রিমোর্সলেস অপরাধীগুলো সব আমি রাগে খুবই ফেটে পড়তেছি এই কারণে যে এইরকম একটা প্রতারক দিবালোকের মতো সত্য প্রতারকের কিছুই হচ্ছে না কিছু হবে না এতদিন পর্যন্ত এতগুলো পর্বে যা আলোচনা করলাম এই সব কিছুর হচ্ছে এখন আমরা প্রমাণ দেখব কারণ আমাদের হাতে এই মুহূর্তে প্রমাণ আছে এটা হচ্ছে বাংলাদেশ রিহ্যাবিলিটেশন কাউন্সিল অ্যাক্ট বলতেছে প্রথম তপশিল ধারা দুয়ের তিন দ্রষ্টব্য শিক্ষাগত যোগ্যতার মান রিহ্যাবিলিটেশন প্র্যাকটিশনার যারা তাদের তো আমরা কথা বলতেছি হচ্ছে ক্লিনিক্যাল এবং কাউন্সিলিং সাইকোলজিস্টদেরকে নিয়ে যেটা ইয়া হিয়া আমিন ক্লিনিক্যাল এবং কাউন্সিলিং সাইকোলজি প্র্যাকটিস করে আসতেছিলেন এবং এই সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ওনার কোনো ধরনের ক্রেডেন্সিয়ালস নাই জিরো ক্রেডেন্সিয়ালস আমি এতদিন ধরে দাবি করছি কি জিরো ক্রেডেন্সিয়ালস আচ্ছা তো দেখি আসলে ওনার জিরো ক্রেডেন্সিয়ালস কি না ওকে এখান থেকে আমরা যে দেখতে পাচ্ছি যে সাইকোলজিস্ট এবং ক্লিনিক্যাল কাউন্সিলিংয়ের জন্যে যা যেই সব যোগ্যতা শুধু তা না অ্যাসিস্ট্যান্ট সাইকোলজিস্ট হওয়ার জন্য যে সব যোগ্যতা সেগুলো ইয়াহি আমি পূরণ করেন নাই উনি বেসিক্যালি একটা রাস্তার র্যান্ডম লোক যিনি হচ্ছে ক্লিনিক্যাল এবং কাউন্সিলিং সাইকোলজি প্র্যাকটিস করতেছেন তো আমি এটাকে আমার অডিয়েন্সের জন্য একটু ডাম ডাউন করে নিয়ে আসছি কারণ আমি জানি স্টিল দ্যার উইল বি পিপল যারা হচ্ছে যে বুঝতে পারবে না কনভিনিয়েন্টলি এবং হচ্ছে উইলফুললি টেবল করে আমরা দেখি যে কি কি প্রয়োজনীয় ন্যূনতম যোগ্যতা ফিলফিল ফুলফিল করতে হবে
ওনার অনলাইন ডিগ্রি আছে এটা স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান হইতে ডিগ্রি হিসেবে অ্যাকসেপ্টেড হওয়ার কথা না যে এই পয়েন্টটা গত চারটা পর্বে একটা নামে করে আসতে আসতেছি যে আমরা দেশের বাইরে আসি দীর্ঘদিন আমরা জানি যে নর্মাল যে কোনো জবের ক্ষেত্রেই অনলাইন ডিগ্রি হচ্ছে অনেক ক্ষেত্রেই অ্যাকসেপ্টেড হয় না সেইখানে আপনি একজন রোগী নিয়ে ডিল করবেন মানুষ নিয়ে ডিল করবেন এরকম সেন্সিটিভ বিষয়ে আপনি অনলাইন ডিগ্রি তাও ওনার এটা সম্ভবত নয় মাসের তাও উনি যেসব প্রতিষ্ঠান থেকে ডিগ্রি নিয়েছেন সেই প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইটে ক্লিয়ারলি বলে দিছে যে এইগুলো সকল ধরনের রেগুলেটর এবং সবার দ্বারা এটা অ্যাকসেপ্টেড হবে না তো সো যেই কারণে আমি মোটামুটি আপনাকে যেটা তো তিনি বলে আসতেছি আরেকবার বলি উইথ নাইনটি এইট পারসেন্ট সার্টেন্টি ওনার এটা স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান হইতে ডিগ্রি হিসেবে অ্যাকসেপ্টেড হবে না যেহেতু অনলাইন ডিগ্রি সো উনি এই বক্স চেক করতে পারেন নাই আচ্ছা দেখি পরের বক্সটা চেক করতে পারেন কি না মাস্টার্স ইন ক্লিনিক্যাল এবং কাউন্সিলিং সাইকোলজি আচ্ছা আমরা এটা গত চার বর্ব ধরে আলোচনা করে আসতেছি ওনার মাস্টার্স হচ্ছে অর্গানাইজেশনাল সাইকোলজিতে সুতরাং উনি এই বক্সটাও চেক করেন নাই ক্রস আচ্ছা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে এম ফিল অথবা সমমানের উচ্চতর ডিগ্রি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে যেটা আমি আন্ডার স্কোর করে রাখছি এখানে আন্ডারলাইন করে রাখছি ওনার কি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ডিগ্রি আছে নাই সো উনি এই বক্সও চেক করেন না আচ্ছা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে এম ফিল অথবা সমমানের ডিগ্রি কি আছে নাই সুতরাং উনি এই বক্সও চেক করেন না ন্যূনতম পাঁচ হাজার ঘন্টার সুপারভাইজড প্রশিক্ষণ যেটা আমরা গত চার পর্বে আলোচনা করে আসতেছি ইউএসএর নিয়ম হচ্ছে ন্যূনতম এক হাজার ঘন্টার সুপারভাইজড প্রশিক্ষণ বাংলাদেশে আমরা দেখতে পাচ্ছি ন্যূনতম পাঁচশো ঘন্টার সুপারভাইজড প্রশিক্ষণ যোগ্যতা কি আমি পূরণ করছেন করেন নাই এই ব্রস এই বক্স উনি চেক করেন নাই আচ্ছা ন্যূনতম এক বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা কাইন্ড অফ ইন্টারশিপ বলতে পারেন বা বাস্তব প্র্যাকটিসের অভিজ্ঞতা ওনার কি সেটা আছে সেটাও নাই তার মানে উনি একটা রিকোয়ারমেন্টও ফুলফিল করেন নাই যেটা গত চার পর্ব ধরে বলে আসতেছি হি হ্যাজ নাথিং ওনার মতো প্রতারক এই লেভেলের প্রতারক এই লেভেলের শর্ট হইতে হইলে আপনাকে এত বড় একটা কলিজা হইতে হবে ওনার যদি মিনিমাম অনার সাইকোলজিতে থাকতো তারপরও ওনাকে এই সবগুলো রিকোয়ারমেন্ট ফুলফিল করতে হইতো সেইখানে এই লোকের অনার্সও নাই উনি একজন অত্যন্ত দুঃসাহসী প্রতারক এবং অত্যন্ত রিমোর্সলেস প্রতারক বাংলাদেশের যারা প্রফেশনাল সাইকোলজিস্ট যাদের এই সকল যোগ্যতা ফুলফিল করছেন ওরাও ওনারাও দুই তিন হাজার টাকার বেশি ফি নেন না যারা জীবন ভর ক্রিডেন্সিয়ালসের পেছনে যোগ্য অর্জন করছেন ট্রু রিয়েল এক্সপার্টস আর এখানে এত বড় একটা প্রতারক যার অনার্স নাই একটা প্রাইভেট ভার্সিটি থেকে ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে পড়াশোনা করে কোনো রিকোয়ারমেন্ট ফুলফিল না করে একটা প্রতারক চক্র সহ একটা ইয়ে প্রতারণ প্রতিষ্ঠান দাঁড় করায় ফেলে মানুষের কাছ থেকে ঘন্টায় দশ হাজার টাকা করে নিচ্ছিলেন এবং দীর্ঘদিন ধরে মানুষ এই অভিযোগ করে আসতেছে যে এনাদের কথাবার্তা শুনে কাজকর্ম থেকে যারা ওনাদেরকে দশ হাজার টাকা ব্যয় করে সেশন নিছে এদের সবার সন্দেহ হয়েছে এদের কিন্তু কথাবার্তা এক্সপার্টের মতো মনে হয় না অনেকে আমাকে রিচ আউট করে জানাচ্ছেন যে সবাই হতাশ হয়েছেন খুব যে এদেরকে এক্সপার্টের মতো মনে হয় না নর্মাল র্যান্ডম মানুষের মতো কথাবার্তা বলে কিন্তু কারো সন্দেহ হয় না কারণ সব কিছু হাইড করে রাখছিল এবং এদের কারণে বাংলাদেশে কী পরিমাণ মানুষ ভিক্টিম হয়েছে যারা আমার কাছে রিচ আউট করতেছে গতকালকে যেরকম বলল একজন এক্সপার্ট ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট কাউন্সিলিং সাইকোলজিস্ট প্রফেশনাল রিয়েল ট্রু প্রফেশনাল এদের মতো ভাওতা বাজে না সেই ভদ্রলোকের রিক্রুটমেন্ট বাতিল হয়েছে ইয়াহি আমিন আমিনের কারণে ভদ্রলোকের রিক্রুটমেন্ট অনেকটাই কনফার্ম হয়ে গেছিল বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর একটা প্রজেক্টে শেষ মুহূর্তে ওনাকে ফোন করে বলা হয়েছে আমরা ইয়াহি আমিনকে নিচ্ছি ভদ্রলোক সকল তথ্য গোপন করে রাখছিলেন ইয়াহি আমিন যারা রিক্রুটার তারা কি জানতেন যারা ওনাদের কাছে চিকিৎসা নিতে গেছেন ওনার কাছে তারা কি জানতেন হি হ্যাজ নাথিং উনি একটা রিকোয়ারমেন্টও ফুলফিল করেন না এরা আমাদেরকে যে ভাওতাবাজি বুঝ দিচ্ছিল যে বাংলাদেশের আইন নাই যেটা আমি গত পর্বে চ্যালেঞ্জ করছি যে দেখেন আপনারা যারা আইন প্রয়োগকারী সংস্থা আপনারা যারা রেগুলেটরি বডি আপনার এটা পার্সোনালি নেওয়া উচিত এরা আপনাদেরকে দে আর থ্রোয়িং ইউ পিপল আন্ডার দ্য বাস তারা প্রতারণা করতেছে এবং সেই প্রতারণার জাস্টিফিকেশান যে কতভাবে দাঁড় করাইছে এবং শেষ পর্যন্ত কী পরিমাণ এদের বুকের পাটা এরা বাংলাদেশের রেগুলেটরি বডির দে থ্রু আন্ডার দ্য বাস তাদের উপর দোষ চাপায় দিছে এখানে একটা যেটা আলোচনা করছি যে একটা অপরাধ করা এক জিনিস আরেকটা হইতেছে আপনি ডেলিভারেটলি অপরাধ করতেছেন কি না এবং ক্রিমিনাল অফেন্সের ক্ষেত্রে আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে যে আপনি অপরাধ জেনে বুঝে করেন কি না করেন ডাজেন ম্যাটার আপনি অপরাধ করছেন আপনি যদি বলেন যে আমি আইন জানতাম না দ্যাস নট এ ডিফেন্স তো আপনি বললেন যে ও খুনের শাস্তি কি মৃত্যুদণ্ড সর আমার জানা ছিল না এটা ডিফেন্স হিসেবে কাজ করবে না আপনাকে যেই শাস্তি প্রাপ্য সেই শাস্তি দেওয়া হবে এবং ক্রিমিনাল অফেন্সের ক্ষেত্রে যেটা বাংলা ভাষায় এভাবে বলে যে ফৌজদারি অপরাধ কখনো তামাদি হয় না এটার মানে হচ্ছে আপনি যদি আজকে থেকে ত্রিশ বছর আগে কোনো ফৌজদারি অপরাধ করে থাকেন ত্রিশ বছর পর ধরা খান ত্রিশ বছর পর আপনার শাস্তি হবে ডেলিভারেটলি অপরাধ করতেছিলেন জ
ইম্প্রিজনমেন্ট জেলে যেতে হবে ইয়াহি আমি জেলে যাবেন হানড্রেড পার্সেন্ট নিশ্চিত এবং উনি শুধু জেলে যাবেন মিনিমাম শাস্তি পাবেন না উনি সম্ভবত ম্যাক্সিমামের দিকে পাবেন যেহেতু অ্যাগেন উনি জেনে বুঝে ডেলিভারেটলি প্রতারণা করছেন এবং সেই প্রত্যেকেন একটা কথা সেরকম কি জেনে বলে ট্যাম্পারিং উইথ এভিডেন্স আপনি যদি এভিডেন্স ট্যাম্পার করার চেষ্টা করেন এভিডেন্স হাইড করার চেষ্টা করেন এগুলো প্রত্যেকটা হয়তো বিবেচনা করা হবে আপনার রায়ের ক্ষেত্রে সো ইয়াহি আমি যদি এমন হয়তো উনি এভিডেন্স হাইড করার চেষ্টা করেন কিন্তু অপরাধ করছেন সেটার জন্য উনি মিনিমাম শাস্তি পাইতেন উনি এখন ম্যাক্সিমাম পসিবল শাস্তিটা পাবেন আর ডক্টর কুশল এবং সুষমার যা অ্যাক্সেসরির ভূমিকা পালন করছেন অ্যাকমপ্লিসের ভূমিকা পালন করছেন অবশ্যই এটা নির্ভর করে ডিগ্রি এবং ম্যাগনিচিউডের উপর এবং অ্যাগেন দ্য টোটালিটি অফ সার্কামস্টান্সেসের উপর ইয়া হিয়া আমি আজকে প্রতারণাটা করতেই পারতেন না যদি না ডক্টর কুশল এবং ডক্টর সুষমার যারা ওনাকে অ্যাস্টাবলিশ করতেন এই সাইনবোর্ডের কারণে এই ব্যানারের কারণে কিন্তু মানুষ প্রতারিত আরও বেশি হয়েছে কিন্তু সেটা প্রমাণ করে না যে তারা জেনে বুঝে অ্যাক্সেসরির ভূমিকা পালন করতেছেন তারা বলতেই পারতেন যে ও আচ্ছা ইয়াহি আমি যে প্রতারণা করতেছে এটা আমাদের জানা ছিল না ওর যে কোনো ডিগ্রি নেই এটা আমাদের জানা ছিল না সো সেটা বললে কিন্তু ওনারা আদালতে পার পাইতেন এখন ওনারা সেটাও পার পাবেন না কারণ ওনারা যে জানেন না ব্যাপারটা তা না ওনারা জানেন ওনারা জেনে বুঝে ইহাই আমিনকে ডিফেন্ড করছেন জেনে বুঝে মানুষকে বিভ্রান্ত করছেন ওনারা ইহাই আমিনের প্রতারণা অ্যাস্টাবলিশ করতে অ্যাক্টিভ রোল প্লে করছেন সুষমা রাজা ক্লিয়ারলি পোস্ট করে বলছেন যে বাংলাদেশের আইন নাকি অ্যালাও করে নাম্বার টু হচ্ছে ডক্টর কুশল একজন ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট সো উনি বাংলা উনি সাইকোলজি প্র্যাকটিস করতেছেন সুতরাং উনি আইন জানতে বাধ্য তো আপনি যদি আইন জানতে বাধ্য হন তারপর আপনি যদি একে অ্যাস্টাবলিশ করেন তার মানে আপনি ক্লিয়ারলি জেনে বুঝে জ্ঞানে এই লোক অ্যাস্টাবলিশ করছেন আপনি অ্যাকসেসরিজ এর অপরাধে এখন এনারাদের তিনজনেরই জেলে যাইতে হবে যদি বাংলাদেশে কোনো আইন থেকে থাকে এবং পুরো লাইফ স্প্রিং হচ্ছে এরকম প্রতারক দিয়ে ভর্তি বিয়ে করে তারপর কিছুদিন ব্যাংকে চাকরি করে এখন সাইকোলজিস্ট ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট হয়ে বসে আছে এই লাইফ স্প্রিং পুরো প্রতারক চক্র এবং এরা ইন্ডিভিজুয়ালি তো আসে ইয়াহি আমিন কুশল সুষমারা যায় এবং পুরো লাইফ স্প্রিং প্রতিষ্ঠান এবং এই প্রতিষ্ঠানে আরও যত প্রতারক আছে এই পুরোটা একটা প্রতারক চক্র দাঁড়ায় আছে এদের কারণে প্রচুর এক্সপার্ট তাদের হালাল রিজিক থেকে বঞ্চিত হইতেছে হচ্ছে হইছে সো দিস ক্রিমিনালস আর জাস্ট ওয়ান লসুট অ্যাওয়ে দিস ক্রিমিনালস আর জাস্ট ওয়ান লসুট অ্যাওয়ে আপনারা কেউ একজন একটা লসুট করে ফাইল করে দেন প্লিজ এই লাইফ স্প্রিং এবং এই ইন্ডিভিজুয়ালদের বিপক্ষ করতে পারেন অথবা লাইফ স্প্রিংয়ের বিপক্ষ করতে পারেন এবং এরা বলে যা বেড়া ছিল এতদিন ধরে যে বাংলাদেশের আইন নাকি তাদেরকে অ্যালাও করে সো এরা ডেলিভারেট ক্রিমিনাল এরা রিমোর্সলেস ক্রিমিনাল এবং এরা হইতেছে ওয়ার্স্ট পসিবল কাইন্ড আমি আশা করতে চাই এরা এদের কনসিকুয়েন্স ভোগ করবে আপনারা কেউ একটা লসুট করেন এবং আমি দেখতে চাই বাংলাদেশের ন্যূনতম আইনের শাসন আছে কি না